Scende la notte, si abbraccia, silenzio, sul porto vecchio si affaccia la luna, su questa terra che tutto comprende, che tutto perdona. Io non ho nome, potrei averne cento, come le vittime di questa storia. Io porto il nome di chi non conosce nessuna vittoria. Io mi chiamo Ferdinando e sono esule di Pola e questa è la mia sedia. Sopra c'è scritto il mio nome e il numero 2154. Io mi chiamo Domenico. Facevo il postino e qualcuno mi ha spedito in una foiba. In questo quaderno di quarta elementare ci sono scritte le poesie che io stesso ho scritto quando ero bambino. Io mi chiamo Giuseppe, per gli amici Geppino. Io mi chiamo Norma, seviziata e gettata negli abissi. Nel 48 mi hanno laureato, honoris causa dall'Università di Padova. Sono un medico chirurgo e purtroppo ho perso i miei due figli nella strage di Vergarolla. Io non ho nome, potrei averne cento, come le vittime di questa storia. Io porto il nome di chi non conosce nessuna vittoria. Non è un'offesa che cede al rancore, non è ferita da rimarginare, è l'undicesimo comandamento, non dimenticare. Io mi chiamo Sergio e sono un famoso cantante. Insieme a mia madre lasciai la città dove ero nato nel febbraio del 47. Io mi chiamo Giovanna e sono esule da lui ed Istria. Mi hanno trovata impiccata ad un ulivo, perché mi mancava troppo la mia terra. Io mi chiamo Marinella e ho solo un anno. Sono morta di freddo nel campo profughi di Padre Ciano. Io mi chiamo Tomislav e sono sloveno. E purtroppo, quando avevo solo 14 anni, persi mio padre in un campo di internamento italiano sull'isola di Arbe. Non è un'offesa che cede al rancore, non è ferita da rimarginare, è l'undicesimo comandamento, non dimenticare. Scende la notte, si abbraccia il silenzio, sul porto vecchio si affaccia la luna, su questa terra che tutto comprende, che tutto perdona. Io non ho un nome, ma potrei averne 30.000, come gli italiani che ancora oggi vivono a Pola, in Istria, a fiume. Io non ho un nome, ma potrei averne milioni, come i profughi che ancora oggi scappano dalle loro terre per sfuggire alla povertà, ma soprattutto all'odio, ma soprattutto alla guerra.